সমাজের কিছু মানুষ রয়েছে যারা দারিদ্রদেরকে খাবার দেয় অন্ন দেয় আহার দেয় এবং তাদের জীবনযাপন যাতে করে উন্নত হয়ে থাকে টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করে এমন আছে না নাই শীতকালে কোনো মানুষ যদি ঠান্ডার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পারে আর ধনী কোনো মানুষ যদি তাকে সোয়েটার কিনে দেয় ল্যাপ কিনে দেয় তোষক কিনে দেয় সব আছে না নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন কোনো মানুষ যদি আর একজন মানুষকে এমন পোশাক কিনে দেয় কোনো মানুষ যদি টাকা পয়সা দিয়ে কাউকে আহার্যের ব্যবস্থা করে দেয় আল্লাহ রবুল আলমিন কেয়ামতের ময়দানে ওই জান্নাতি সবুজ পোশাক ওই ব্যক্তির জন্য নির্ধারণ করে রাখবে যে খাবার খাওয়াইছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতে তার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে দিবেন সুহান আল্লাহ আমলটা কোন সময়ের জোরে বলেন জোরে বলেন শীতকালীন আমল বিশ্বনবী সাল্লামের সাহাবিরা বললেন আল্লাহ রসুল আর কোন আমল আমরা করব আল্লাহ নবী বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন শীতকাল যেহেতু মানুষের তেষ্টা কম লাগে তেষ্টা বুঝেন তো শীতকালে মানুষের তেষ্টা কম লাগে পিপাসা কম লাগে সুতরাং শীতের এই মৌসুমে তোমরা বেশি বেশি রোজা রাখো সোহান আল্লাহ কথা ঠিক না বেঠি কথা কি ক্লিয়ার না নাকি কোনো ভেজাল আছে পরিষ্কার কথা ঠিক কি না রমজান মাস আপনারা অনেকেই শীতকালে রোজা রেখেছেন বাচ্চারা ছাড়া অধিকাংশই রেখেছেন শীতকালে রোজা খুব বেশি দিন হয়নি কিন্তু শীতকালে রোজা গত হয়েছে সে সময় শীতকালে আসলেই পানির তেষ্টাটা কম লাগে এবং রোজা যদি কেউ রাখতে চায় তার জন্য রোজা রাখাটা কি হয় সহজ হয় এই জন্য আল্লাহ রাসুল বলেছেন শীতকালে তোমরা কি রাখো রোজা রাখো বেশি বেশি আবার অনেক মানুষের রোজা কাজা হয়ে যায় বিশেষ করে মা বন্ধের আছে না নাই রমজান মাসে যাদের রোজা কাজা হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ভালাই সাল্লাম বলেছেন শীত মৌসুম হচ্ছে তাদের জন্য কাজা রোজা আদের একটা মুখ্য সময় ঠিক কি না অনেকে অসুস্থতার কারণে রোজা রাখতে পারে না রমজান মাস ওই রোজাগুলো পরে রাখতে হয় না ওই রোজা গেলার ব্যাপারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ভালাই সাল্লাম বলছেন এই রোজাগুলো তোমরাই শীতকালে রাখো কেউ যদি এ রোজা রাখলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে ফজিলত দিবেন না দিবেন না বিশ্বনবী সাল্লাহ ভালাই সাল্লাম কে সাহেবরা জিজ্ঞেস করলেন ইয়ারা সুরাল্লাহ ফজিলতটা কি আল্লাহ নবী সাল্লাহ ভালাই সাল্লাম বললেন কেউ যদি একটি রোজা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সন্তুষ্ট রাখার জন্য রাখে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে জাহান নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে অবস্থান করাবে ফজিলত আছে না নাই তাহলে এক নাম্বার হচ্ছে কি ছিন্নমূল যারা সমাজে বিবস্ত্র অন্ন নাই আহার নাই খাবার নাই পোশাক নাই তাদেরকে শীতের পোশাক কিছু খাবার এগুলো দিয়ে কি করা সহযোগিতা করা দুই নাম্বার আল্লাহ রসুল বললেন রোজা রাখা তিন নাম্বার আল্লাহ রসুল বললেন কাজা রোজা গুলো বেশি বেশি রাখা চার নম্বর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ভারাই সাল্লাম বলছে নামার সাহেবরা শুনে রাখো শীতকালে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আইবাদতের আরও একটি মুখ্য আইবাদত হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জনের জন্য তাহাজত ঠিক কে না শীতকালের রাত্রি ছোট না বড় অনেকে আছে ঘুম দেয় এশার নামাজের পরে রাত্রিবেলায় তিনবার ঘুম ভাঙে আছে না নাই মানে কত আর ঘুম পারবো ঘুম পারতে পারতে একেবারে মানে পেরেশান হয়ে গেছে এমন হয় না তারপরে আপনার তিনটা বাজে উঠছে ওঠার পরে ঘুম আসতেছে না তারপরে ল্যাপ মোড়া দিয়ে অনেকে শুয়ে থাকে আছে না নাই তো ওই সময়টা আপনি যদি না শুয়ে ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাহার যদি আপনি যদি দাঁড়িয়ে যান সব আছে না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রাসুল বলছেন এই শীতের রজনীতে ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু করে যখন মানুষ নামাজে দাঁড়িয়ে যায় তাহার যদি দাঁড়িয়ে যায় আল্লাহ খুশি হন না বেজার হন আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআন উল করিমের মধ্যে বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন রাতের কিছু অংশ তোমরা নামাজে দাঁড়িয়ে থাকো এটা তোমাদের জন্য নফল করে দেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত 
যদি এই অতিরিক্ত আমলটা তোমরা করতে পারো আশা রাখা যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে প্রশংসিত স্থানে নিয়ে যাবে অন্য হাদি সাল্লা রসুল সাল্লাম বলছেন রাত্রি যত গভীর হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসমানের দিকে নামতে থাকেন কোন দিকে দুনিয়ার নিকটে চলে আসেন আর বান্দাদেরকে ডাকতে থাকেন महरूम करबना बंदा जख अल्लाह रबुल आलमीन डाके साड़ा देरामे घुम टाके हराम ল্যাব তোষক বর্জন করে ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু করে যখন যায় নামাজে দাঁড়িয়ে যায় মুসল্লায় দাঁড়িয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কদম মোবারকে যখন শেষ দেয় লুটায় পড়ে চোখের পানি ছেড়ে দেয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন শুনে রাখো ফেরেস তারা যেই বান্দা আমার জন্য শেষ দেয় লুটিয়ে পড়ে চোখের পানি ফেলে কান্না করছে তার চোখের পানি বের হয়ে গাল স্পর্শ করার পূর্বেই আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জীবনের গোনা খাতাগুলি মাফ করে দিলাম ফজিলত আছে না নাই তাহলে শীতকাল হাজতের একটা কি সময় মুখ্য সময় এই সময়ে যদি তাহাজত আপনারা অভ্যাসে পরিণত না করতে পারেন অন্য সময় করতে পারবেন বলেন করতে পারবেন আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো শীতকাল কেন আসে গরমকাল কেন আসে জানা দরকার আছে না নাই সাহাবির বললেন ইয়ারসুল্লাহ শীতকাল কেন আসে গরমকাল কেন আসে আপনি কি আমাদেরকে একটু বলে দিবেন আল্লাহ নবী বললেন জাহান নাম এত ভয়াবহ একটি স্থান জাহান নামের তেজস্ক্রিয়তা এত বেশি উত্তেজনা এত বেশি যখন ক্রধান্বিত হয়ে যায় জাহান নামের একটি অঙ্গ আর একটি অঙ্গকে খেয়ে ফেলাই বলুন আল্লাহ আকবার জাহান নামের একটি অংশ আর একটি অংশকে খেয়ে ফেলেন বলেন আল্লাহ আকবার আপনি চিন্তা করেন আপনার শরীরের এই হারটা যদি আপনার চোখটাকে উপরে ফেলে আপনার এই চোখের যদি জীবন থাকে চোখ ভয় পাবে কি পাবে না আপনার এই হাত যদি আপনার পাটাকে ভেঙে ফেলে পায়ের যদি জীবন থাকে আপনার পা ভয় পাবে কি পাবে না আপনার এই হাতের যদি জীবন থাকে আপনার মাথাটাকে যদি ভেঙে ফেলাই ছিঁড়ে ফেলাই শরীর থেকে মাথা যদি বুঝতে পারে মাথা ভয় পাবে কি পাবে না ছোট ভাই যদি বড় ভাইকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র উঠায় বড় ভাই যদি নিশ্চিত বুঝতে পারে ছোট ভাই আমাকে কোপ দিবে ভয় পাবে কি পাবে না সেম জাহান নামের একটি অংশ আর একটি অংশকে ভক্ষণ করে ফেলতে চায় উত্তেজিত হয়ে যায় এমন মুহূর্তে জাহান নাম আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে ও গো আল্লাহ এক অংশ আর এক অংশকে আমাকে খেয়ে ফেলছে জাহান নামের একটা অঙ্গ আর একটা অঙ্গকে খেয়ে ফেলছে আল্লাহ আমরা সহ্য করতে পারছি না আপনি কিছু একটা করেন ওই মুহূর্তে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জাহান নামের ডাকে সারা দেন আল্লাহ আকবার কার ডাকে সারা দেয় কার ডাকে জাহান নামের ডাকে জাহান নামের আগুন সহ্য করতে পারবো ভাইয়ের আমার চিন্তা করে দেখে জাহান নামের একটা অঙ্গ আর একটা অঙ্গের থেকে কি পায় ভয় পায় ভয় পায় তাহলে আপনি আমি যখন জাহান নামে আল্লাহ যদি নিক্ষেপ করে ধরে ধরে কি ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে ঠিক কিনা বলে আল্লাহ সবাইকে জাহান নামের আজাদ থেকে মুক্ত করুন জাহান নাম যখন এই ফরিয়াদ করে আল্লাহ সহ্য করতে পারছে না আপনি আমাদের রক্ষা করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জাহান নামের ডাকে সাড়া দেন জাহান নামের দুইটি অংশ রয়েছে একটি হচ্ছে ঠান্ডা অংশ আর একটি হচ্ছে গরম অংশ যে অংশটা ঠান্ডা সেই ঠান্ডার তীব্রতা এত বেশি সহ্য করা যায় না আবার যে অংশটা গরম এই গরম অংশটা এতটাই তীব্র সহ্য করা যায় না তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জাহান নামের ওই আগুনকে জাহান নামের ওই ঠান্ডাকে আদেশ করেন ওরে জাহান নামের আগুন ওরে জাহান নামের বরফ তোরা বছরে দুইবার শ্বাস ফেলা আল্লাহ আকবর কয়বার তাহলে একবার হচ্ছে গরম শ্বাস আর একবার কি ঠান্ডা শ্বাস জাহান নামের আগুন ওই জাহান নামের এরিয়া থেকে যখন গরম শ্বাস ছাড়ে গোটা পৃথিবীতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেন বলুন আল্লাহ আকবর জাহান নামের আগুন যখন গরম শ্বাস ছাড়ে তখন আমাদের গ্রীষ্মকাল চলে আল্লাহ আকবর 
তখন চৈত মাস তখন গ্রীষ্মকাল আর জাহান নামের আগুন যখন ঠান্ডা বাতাস ছাড়ে বরফ শীতল এলাকা থেকে তীব্র শীতল এলাকা থেকে তখন পুরা পরিবেশটাই ঠান্ডা হয়ে যায় সোহান আল্লাহ তাহলে এই পরিবর্তন কার থেকে তাহলে শীতকাল এবং গরমকাল দুইটা কালই কিন্তু আমাদের জন্য তখনই কল্যাণকর যখন এই কালগুলোকে আমরা মূল্যায়ন করতে পারবো ঠিক কিনা বলেন আর যদি আপনি ওই স্লোগান ব্যবহার করেন যেমনে চালাই তেমনে চলি আমার কি দোষ ঠিক কিনা কয় নামাজ পড়েন না কেন রোজা রাখেন না কেন কয় আমার তোক দিরে নাই আছে না নাই কথাটা বোঝেন নাই কয় আমার নসিবে নাই তো আপনার নসিবে থাকবে কিভাবে আপনি তো মসজিদে আসেন না স্বাধীনতা আল্লাহ দিয়েছেন না দিয়েছেন কি দেন নাই আল্লাহ কি কাউকে বলছে অনেকে বাইরে ঘোরাফেরা করছে অনেকে আবার সুখটান নিয়ে ব্যস্ত দেখেন আপনাদের আশপাশে যদি বলেন আঙ্কেল মসজিদে চলেন এরকম করে ইশারা করে এরকম করে ইশারা করে তার মানে বোঝায় যে মসজিদে যাব কিন্তু ওপরের সাথে আমার কালেকশনটা কি ডিরেক্ট কানেকশনটা ডিরেক্ট তোদের নামাজ দরকার আছে আমার নামাজ দরকার না আমার কানেকশনটা কার সাথে আল্লাহর সাথে ডাহা মিথ্যা কথা এবং ভন্ডামে কিনা বলেন এক শ্রেণীর মারিফতের লোক আছে নামাজ পড়ে না নামাজ পড়ে না সবাই না সবাই তো খারাপ না কিছু কিছু আছে এরকম নামাজ পড়তে চায় না তাদের সবক নাকি অনেক উন্নত তো ওই সবক আমরা এখনো শিখি নাই আল্লাহ তালা যেন ওই সবক জীবনে আমাদেরকে নাও শেখাই বলুন আমেন আরো জোরে বলেন আমেন আল্লাহ তালা সব ভাইদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন বলুন আমেন শীতকালে আরো একটি আমল রয়েছে বিশেষ করে আমাদের সমাজের অনেক সম্ভ্রান্ত পবিত্র লোকেরা আছে যারা গোসল করতে চায় না আছে না নাই কথা বলেন আর অনেক বোনেরা আছে মার্শাল্লাহ আগামী গরমকাল না আসলে গোসলের নাম আর মুখে নেওয়া যাবে না গুটি কয়েক কিছু মানুষ এরকম আছে যাই হোক শীতকালে গোসল এবং অজু আল্লাহ রাসুল ঠিক মতো করতে বলেছেন অজু গোসলে অনেকে দেখা যায় তাড়াহুড়া করতে গিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কি থাকে শুষ্ক থেকে যায় শুকনা থেকে যায় আপনার অজু আল্লাহ সুবহান কোরআনুল করিমে কি বলছেন বান্দারা যখন তোমরা অজু করবে সমস্ত মুখটাকে ভালো করে ধৌত করবে এ কথা কে বলেছেন তোমরা যখন হাত গুলোকে ধৌত করবে ভালো করে ধৌত করবে যখন মাথাটাকে মাসা করবে মাথাটাও ভালো করে মাসা করবে যখন পা ধৌত করবে পাটাকেও ভালো করে ধৌত করবে তাহলে এই ধৌত করাটা কি ফর্স যদি আপনার এ হাত থেকে নিয়ে কোনোই পর্যন্ত এক চুল পরিমাণ অংশ শুষ্ক থেকে যায় আপনার অজু হবে না এটা অনেকেই জানে না শীতকালে দেখা যায় যে এখানে ধরেন অজুখানা আছে বা বিভিন্ন জায়গায় ফজরের সময় অজু করতে যে মানে গিয়ে অনেকে এমন পরিস্থিতির শিকার হয় যেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আবার শুরু করছে ঠিক কিনা বলেন যেন অস্ত্র নিয়ে লড়াই করতেছে এরকম অবস্থা কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে মনে করেন কোনো মতে কুলি যে করে মুখের মধ্যে পানি দেয় না দাঁতের ওপর থেকেই পানিটার আবার ফেলা যায় কথা বলেন না কেন তাহলে এটা করা যাবে না হাত ধোয়ার সময় জামা উঠাইতে যেন একেবারে মানে জামাটাকে উঠাইতে এত কষ্ট মনে হচ্ছে সুপার গুলো আঠা উঠাইতেছে হাত থেকে উড়াইতে চায় না ঠান্ডা কোনো মতো উঠায় একটু করে হাত ধুয়ে অনেকে চলে আসে অজু হয় অজু না হলে নামাজ হবে তাহলে এই বিষয়ে কি থাকতে হবে আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে শীতকালীন আমল গুলোকে বেশি বেশি করার তৌ ফিক দান করুন বলুন আমেন রোজ টিভি টোয়েন্টি ফোর এনজয় বাই লিসনিং টু দ্য হোলি কোরআন